నమస్తే నా పేరు ప్రశాంతి సిఆర్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియం నందు సమ్మర్ క్రికెట్ కోచింగ్ క్యాంప్ ను ప్రారంభించిన గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గూడూరు రెండవ పట్టణం ఇరవై ఎనిమిదో వార్డు నందు మాజీ శాసనసభ్యులు ఆధ్వర్యంలో ఇదేం కర్మ మన రాష్ట్రానికి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ గూడూరు ప్రగతి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి ఆరోగ్య సంజీవిని కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎయిడ్స్ రోగులకు పౌష్టిక ఆహారం పంపిణీ కరణాల వీధిలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో వైభవంగా చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన చెన్నకేశవుడు చిన్నతనం నుండి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని దాన్ని సాధించేందుకు నిరంతరం కష్టపడాలని గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ సూచించారు గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో సమ్మర్ క్రికెట్ కోచింగ్ క్యాంపును ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో కనుమూరు హరిశ్చంద్రారెడ్డి క్రికెట్ క్లబ్ నెల్లూరు జిల్లా క్రికెటర్ అసోసియేషన్ గూడూరు క్రికెట్ క్లబ్ అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి సంయుక్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సమ్మర్లో క్రికెట్ కోచింగ్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తారు ఈ సంవత్సరం నేటి నుండి క్యాంప్ ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ క్రికెట్ ఆడి కోచింగ్ ను ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ చిన్నతనం నుండి ఏ రంగాన్నైతే ఎంచుకుంటారో దాంట్లో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేందుకు నిరంతరం కష్టపడాలని విద్యార్థులకు సూచించారు మనకు హాని కలిగించే రెండు లక్షణాలు ఉంటాయని అవి లగ్జరీ లేజినెస్ ను చేయించి చదువుల్లో కానీ క్రీడల్లో కానీ ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని తెలిపారు డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ క్రీడలలో విద్యార్థులు మంచి శిక్షణ తీసుకుని దేశవాళీ పుటలలో రాణించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు శ్రీనివాసుల రెడ్డి డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి ముని గిరీష్ లవ కుమార్ వెంకటరమణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు అల్లు రాజశేఖర రెడ్డి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ట్రస్ట్ ఉంది ఆ ట్రస్ట్కి మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ సార్ డాక్టర్ గారు ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా కొన్ని స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ జరగారండి క్రికెట్ ఏదో సమ్మర్లో ఇంటి దగ్గర సెలవులు ఉన్నాయి కాబట్టి పేరెంట్స్ ఏదో వెళ్ళమన్నారనో లేదా మీరు కూడా ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి వచ్చి క్రికెట్ నేర్చుకోవడం కాకుండా మీరు ఒక మంచి క్రికెటర్గా మీరు అభివృద్ధి చెందాలి ఒక మంచి క్రికెటర్గా రాణించాలి మీ ఆశయంగా ఉంటే రెగ్యులర్గా రండి ఏదో టైం పాస్కి ఒక నెల రోజులు వచ్చేసి తర్వాత మానేసేదానికి అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్రికెట్లో ఇప్పుడు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు గతంలో ఓన్లీ రంజీ ట్రోఫీ ఇంటర్నేషనల్ మాత్రమే ఉండేటివి ఇప్పుడు ఐపీఎల్ వచ్చింది చాలామంది మంచి క్రీడాకారులు పెద్ద పెద్ద స్థాయికి పోనోళ్ళు కూడా ఐపీఎల్లో రాణించిన దానివల్ల ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రతి స్టేట్కి ఐపీఎల్ మాదిర ఏపీఎల్ అని పెడుతున్నారు మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్తారు ఆ విషయం అలాంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రతి మ్యాచ్లకు కూడా రెమ్యూనరేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది మీకు ఏది ఉద్యోగం చేసుకునే దానికంటే ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన క్రికెటర్లకి చాలా పెద్ద మొత్తంలో రెమ్యూనరేషన్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి అన్నమాట అందువల్ల మీరు ఒక మంచి క్రికెటర్గా రాణించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ క్యాంప్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పని కోరుకుంటూ రాజశేఖర్ గారు ఈ స్టేడియం ఏర్పరిచినప్పుడు ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చి ఎప్పుడు కలకలలాడుతూ ఉండాలని అదేవిధంగా ఈ స్టేడియం కల ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండేటట్టు మన మునిగిరీషు ఎంతో తీసుకుంటున్నారు ఈ విధంగా పిల్లలకి క్రికెట్ క్లబ్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టడం అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది మీరందరూ తప్పకుండా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకొని బాగా నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఏ ఎటువంటి ప్లేయర్ అయినా కూడా ఎటువంటి ప్లేయర్ అయినా ఏదైనా కూడా మొదట బీజం అనేది చిన్న బీజంగానే పడుతుంది అది ఉండగా ఉండగా దాన్ని మన ప్రాక్టీస్ వలన వీటి వలన పెరిగి పెద్ద ఎటువంటి ప్లేయర్ అయినా తయారయ్యేది ప్రాక్టీస్ మీద నేను కాబట్టి మీరు తప్పకుండా దీంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని పైకి రావాలని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చెప్పినట్లు స్టే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో తర్వాత స్టేట్ లెవెల్లో కూడా వీల వీలైనంత వరకు నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మా పోటీ చేసే స్టేజ్కి ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ చిన్న కార్యక్రమం అయినా కూడా ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు రావడం ఆయన స్పోర్టివ్నెస్ని తెలుపుతుంది ఆయన ఎంత స్పోర్ట్ అంటే పొద్దున్నే అందరికంటే ముందే వచ్చి ఇక్కడ వాకింగ్ అది చేస్తారు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఆయన ఆయన చేత ఈ క్యాంప్ ప్రారంభించబడ్డం ఎంతో సంతోషకరం
Kabati, underne Miranda didn't like to call Goni, Sadini and just call me, poor Gun. Can I come with Nichin Chuni? Nin Indulo running Chali and Chipmi Ranukunte Mans Petichi. And I'm running Chali cricket. Lay do one good, exercise for people to be a manage. Nenu Danloman Mata Kispunte, Pretty Okuda, on a time of Dutch. Kanaka, Miriavana, Patadal to Unte Namanuki in the shield loche Natamurkuki in the shield loche Anti Anti, the anime de Manspurk Amman and Chapanakala. Anti anti meal of chindi, our Sahmanadi meal of chindi. Yemulo chindi near Baga Paiki Velada Kani Munishigar Chipinanta Yisi Kori. A room that a pet the Sitru Lata Manshki. A Sitru Lent and a Bokati Luxury Rundu Laziness. Luxury, prepare the man doctor. So call a carver. Rundo the and a laziness. The look of the ground to the ground to the Yepur Kutsundama Yepur Tindama Yepur TV to Dama Ataravata Rundo with the same kill for a month on us. Chitrulu Naru, Idru, Id the Circle Kodante Mantopatu, Kuti Manaki, Toda on the warrior sentam, Id the Sainik, Walidrevu Bakati, Patience, Opika Ventine Radu Edipuda Rundo the Unta Telsa Time. Patience and time, Rindu, Nanlu Paddi, Chapna, Yaman Kodu, Kani, Vinindi, Mikide, Vastadi. Yudha Sevakulum, and the Gurundedi, Rindu, time and patience. Rindu Setru, Vokati, luxury. Important, Nana? Lazy, lazy. If it is time and time, time and baga, okay, inch for the Gravaka. Yudha Sayakuru Nadu, then Baga Upeginch Po. Patience ain't 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 ain't. Oh, Thundra Padu Padu Radu. Mm-hmm. Sir, Oad Pothamu, Nii Kantin Kuku Baga Chastaru, Inka Baga Chastaru, Inka Baga Chastaru. Moodo Di, Yedu Pattu Kuntte, Vidich Pettu Kuntta, Pattu Dalu Thu, Mindu Kuntta, Mindu Kuntta. Guduru Rendo Patanam Yervi and with Ovard Nandu, Maji Sassan Sabilu, Pasam Sunil Kumar, Egu Vavira Redi Palinandu, Idem Karma Manarastraniki Karakrimam Lobakanga, Intentiki Veli, Prabutan Chestuna, Praja Yetre Kavidan Aradu, Varkitelli Parchi, Rachabanda Karakrimam Lopal Gunaru. TDP Prabutvalo, Patanam Loni, Prabutva Yeria Hospital Nandu, Idu Kotla Rupalato, Dialysis Center, Airport to Chesamani, Rendu Kotla Yabe Luxula Rupalato, City Scan Center, New Year Part to Chesamani, Nalape the Luxula Rupalato, Rakta Seker and Avahana Manjuri Chesamani Tiliparu, E. Karikrivamlo, Patanam Adikshulu, Pulimistri Nivasaravu, Cluster in Charge, Bilu Chenchuramaya, Unit in Charge, Tathapudi, Israel Kumar, Booth Convener, Matam Stravani, Stanika Naikalu, Pundla Shivaya, Gadam Hanumantu, Poba Kalakshmi, Maji Councillor Lu, Gayam Brabaneya, Nerila Ratnam, Naikalu, Kaji Katalu, Taditaralu, Palgunaru. Left a good conscience to Kane one day, Vaidu Paranga, Nara Chandrava Nadigaru, Mukimatri Gaunapuru, Yuno Manchikari Kramalu, Abudikari Kramal Chasin Vishan, Osari, Guru Nears of Pajaki, Gutu Jasun. In the Volante, Mukenga, Guduru, Kanishan Silo, Dialsis Centro, Gatono Ledu, 
నేను శాసనసభ్యుడిగా అయిన తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత ఐదు కోట్లతో గూడూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశాం అందరూ దయచేసి మేము చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి గతంలో ఎవరన్నా సరే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ తప్ప వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా హాస్పిటల్ అభివృద్ధి కార్య అభివృద్ధికి ఏమైనా కృషి చేశారా లేదా అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి కేవలం డయాలసిస్ సెంటరే ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ ఆ రోజు నేను తీసుకొచ్చా అట్లాగే సిటీ స్కాన్ మీకు తెలుసు మొన్న కరోనాలో నిరుపేద దగ్గర నుంచి ధన ఉంటుడు దాకా ఎక్కడ కూడా ఈ సిటీ స్కాన్ లేదు ఈ డివిజన్లోనే మొట్టమొదట గూడూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో దాదాపు రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు పెట్టి సీ సిటీ స్కాన్ని నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు గూడూరు పట్టణాన్ని తీసుకొచ్చానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా కరోనా విషయంలో ఎంతమందికి ఉపయోగపడిందో అంతమందికి ఉప ఉపయోగపడింది ఈ యొక్క సిటీ స్కాన్ అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా ఆ రోజు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే సిటీ స్కాన్ తీసుకున్నారో వారందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మర్చిపోకూడదని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నా అట్లాగే రక్తాన్ని సేకరించే వాహనం దాదాపు నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆ వాహనాన్ని కూడా నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు గూడూరు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చానని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నా గూడూరు ప్రగతి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెలలో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం పది గంటలకు గూడూరులో బాలాజీ నగర్లోని ప్రగతి ఆఫీస్ నందు పేద ప్రజలందరూ దేవుళ్లుగా భావిస్తున్న డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారి పేరు మీద డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి ఆరోగ్య సంజీవని అనే కార్యక్రమం ద్వారా పేద ప్రజలు డాక్టర్ దేవుళ్లుగా పిలువబడే డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి డాక్టర్ రోహిణి సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలతో ఎయిడ్స్ రోగుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం కోసం ఎయిడ్స్ రోగులు అయిన ముప్పై మందికి ప్రతి నెల పౌష్టికాహారం పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షుడు కడివేటి చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ సిఆర్ రెడ్డి గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ వారి ఆశయాలను ఆకాంక్షలను కొనసాగిస్తూ డాక్టర్ రోహిణమ్మ జనార్దన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కంటి వైద్యులు డాక్టర్ హారిక గారు మాట్లాడుతూ ప్రగతి సేవా సంస్థ చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలను తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పాజిటివ్ నెట్వర్క్ ప్రెసిడెంట్ వి ధనుర్జా ట్రెజరర్ కాటూరి శ్రీనివాసులు వాకాటి రామ్మోహన్ రావు శ్రీ చైతన్య ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాసులు టీచర్ రాధయ్య మామిడూరు ప్రభాకర్ రిటైర్డ్ ఎస్ఐ కుమార్ నాయుడు శ్రీహరి కోట వెంకటేశ్వర్లు ఆర్వి కన్స్ట్రక్షన్స్ వెంకటకృష్ణయ్య నాగరాజు కృష్ణారెడ్డి సతీష్ సంబంధిత శాఖకు సంబంధించిన కోఆర్డినేటర్స్ వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారి సంజీవని పేరుతో ఎయిడ్స్ గస్తులకు పోషకాహారాన్ని ఒక ముప్పై మందికి అందించడం ప్రతి నెల జరుగుతుంది దీనికి మన డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి హాస్పిటల్ గారి డాక్టర్ గారు అదేవిధంగా మన రోహిణి మేడం గారు అదేవిధంగా మా జనార్దన్ రెడ్డి గారి సంపూర్ణ సహకారంతో ప్రతి నెల ముప్పై మందికి ఇవ్వటం అనేది ఆశామాష విషయం కాదు కానీ దురదృష్టం శాతం మొన్న మనందరికీ దేవుడిగా భావించే డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారు దేవుడి దగ్గరికి పోవటం జరిగింది కానీ ఆయన మాత్రమే దేవుడి దగ్గరికి పోయారు కానీ ఆయన ఆశయాలు మాత్రం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బతికే ఉన్నాయి సిఆర్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికీ మరణించడు జీవితకాలం ఆయన జీవించే ఉంటాడు ఎందుకంటే జనం ఉన్నంత వరకు ఆయన జీవించే ఉంటాడు ఎందుకంటే వేల మందికి వైద్యం చేసిన డాక్టరు ఈ ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో మనిషి ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు బిల్లు కట్టకపోతే బయట పోయేది అనుకోండి లేదు అలాంటిది మనం బిల్లు కట్టబడలే ఆయన మొహం చూస్తేనే మనం చెప్పినట్టే వాళ్ళు పంపించే ఒక గొప్ప గుణం ఉన్న డాక్టర్ గారు అదేవిధంగా విద్యారంగాన్ని ముందే గ్రహించి సిఆర్ రెడ్డి గారు లక్షల మందికి ఒక డిఆర్డబ్ల్యూ కాలేజీ అని అప్పుడు పెట్టి లక్షల మందికి విద్యా బోధన అందించి అతి తక్కువ ఫీజు లేకుండా మామూలు ఫీజుతో ఎందుకంటే ఎవరినైనా మనం ధైర్యంగా మన జిల్లా కాదు వేరే జిల్లా నుంచి కూడా హాస్పిటల్ ఇక్కడ పిల్లలు ఉంటారు ఆడపిల్లలు ఈరోజు మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్న బిడ్డలంతా కూడా మన డాక్టర్ గారు పుణ్యమేనని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవాలి అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక అంటే దేవుణ్ణి కూడా మనం పూజించవచ్చు అన్న ఒక ఆశయాన్ని తీసుకొచ్చింది కూడా డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారి అందులో ప్లేస్ మనకిచ్చి మనకు సాయిబాబా టెంపుల్ని 
గొప్ప టెంపుల్ని మన డివిజన్లోనే టాప్ మోస్ట్ టెంపుల్ని కూడా మనకి ఇచ్చిన ఘనత ఒక సిఆర్ఎడ్డి గారికే దక్కింది అంత ఎంత చేసిన ఆయన ఆయన మరణించాడంటే ఎవరు కూడా సాధ్యం కాదు అది ఆయన ఆశయాలు ఆయన బతికే ఉంటాడు సిఆర్ఎడ్డి గారికి ప్రత్యేక కుటుంబానికి అభినందనలు చెప్పాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అదే కోవాలో మన డాక్టర్ రోహిణమ్మ గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముందు వరుసలో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎవరికి ఏ సహాయం కావాలన్నా కూడా అందించేదానికి వాళ్ళు కూడా ఆయన ఆశయాలని పైకి తీసుకొస్తుందానికి వాళ్ళిద్దరు కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు ప్రతి నెల ఒక డాక్టర్ గారి పేరు మీద మీకు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప మంది విషయం అమ్మా మీ అందరూ కూడా మీ అందరి ఆశీస్సులు మీ అందరి ఆశీస్సులు కూడా వా కుటుంబానికి చక్కగా దీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సిఆర్ఎడ్డి నాకు అర్థం ఎప్పటి ప్రారంభమైన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో గత నెలలో మన ముందు ఉన్నటువంటి సిఆర్ఎడ్డి గారు ఈ నెలకి మన ముందు లేదు చాలా బాధాకరమైన విషయం అలాగే ఆయన యొక్క సేవలు వైద్య విద్య ఆరోగ్య రంగాల్లో అద్భుతంగా గూడులు దివిజనే కాకుండా జిల్లా స్థాయిలో ఏ మూడైతే అవసరమో ఒక వ్యక్తికి ఆ మూడింటిని అద్భుతంగా నెరవేర్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి సిఆర్ఎడ్డి గారు వారి మరణాన్ని చెందిస్తూ అందరం కూడా ఒక్క నిమిషం మౌన పాటిద్దాము అతని విషయం ఖచ్చితంగా గొప్ప వ్యక్తి మన ముందు లేనప్పటికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం నిరంతరంగా కొనసాగుతూ కొన్ని వేల మంది జీవితాలను నేను ఉన్నానని సిఆర్ఎడ్డి గారు నిరూపిస్తున్న సందర్భంలో మనందరం కూడా మరొకసారి ఆదర్శనీయం అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి వచ్చేసిన డాక్టర్ హరిక రెడ్డి గారు కొత్తగా హాస్పిటల్ పెట్టడం జరిగింది తను కూడా అద్భుతంగా సిఆర్ఎడ్డి స్థాయి గొప్ప వ్యక్తి కావాలని హాస్పిటల్ అంతా ఉన్న స్థానంలో కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ ఆయన ఉన్నప్పుడు కార్యక్రమం ప్రారంభించాం ఈరోజు మనకు భౌతికంగా మన మధ్యలో లేకపోయినప్పటికీ మన మధ్యలోనే ఉన్నారు ఆయన అలాంటి వారికి అసలు మరణం లేదు ఎందుకంటే వారి ఆశయాలు ఆశయాలని మన ప్రగతి సేవా సంస్థ ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆయన మన మధ్య కాకుండా ఎక్కడ ఉంటారు చెప్పండి లక్షల మందికి వైద్యాన్ని అందించారు ఆయన వారసులుగా ఒక ఇద్దరిని అందించారు మనకి కాబట్టి రోహిణమ్మ గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇదే సేవను కొనసాగిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి కూడా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే సిఆర్ రెడ్డి గారి ఆత్మ సాధించాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను రెడ్డి గారు గూడూరులో సాధారణంగా కంటి వైద్య సేవలు అంటే ఎత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో నుంచి ఈరోజు హారికా రెడ్డి గారు అక్కడక్కడ నేను వెళ్తున్నాను కొత్తగా ఐ హాస్పిటల్ పెట్టారు బాగా చూస్తున్నానంట ఆలోచనతో ఇదే విధానాన్ని మా చంద్రన్ లాగా సేవల్ని అదేవిధంగా వైద్య సేవల్లో సిఆర్ రెడ్డి గారి అలాంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకెళ్ళి ఈ మంచి మంచి పేరు తెచ్చుకొని గూడూరు పరిసర ప్రాంతాల అన్నింటిలో వల్ల కంటి ఆసుపత్రి అంటే హారిక హై హాస్పిటల్ అన్నట్టు ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ పథకం కూడా శాశ్వతంగా ప్రతి నెల జరుగుతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్యనే కీర్తి శిక్ష గారు వారి పేరు మీద వారి హాస్పిటల్ మరియు వారి కుమార్తె అల్లుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిరంతరాయంగా ఇటువంటి ఆత్మం లేకుండా ఎయిడ్స్ పేదవ్యక్తులకి మంచి పోషక ఆహారాన్ని ప్రతి నెల అందజేస్తున్నారు కీర్తి శిక్ష సిఆర్ రెడ్డి గారి ఆత్మ శాంతించాలని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డాక్టర్ హరికారెడ్డి కేరళలో పీజీ చేశారు అక్కడనే మరి ఎన్నో ఆపరేషన్ చేసి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇక్కడ గూడూరులో హాస్పిటల్ ప్రారంభించారు కాబట్టి ఈ మధ్య కొత్త హాస్పిటల్ అని చెప్పి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆవిడ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి అందరూ చూపించుకోవాలని ఆయనకి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవాలని ఆ విధంగా కోరుకుంటాను ఎందుకంటే కళ్ళు అనేది ముఖ్యం కళ్ళు ఉంటేనే మనం ఎప్పుడైనా చేయగలం దృష్టి ముఖ్యం కాబట్టి కాబట్టి కళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వారిని చెకప్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి పాల్సి చేసినటువంటి శరణ రెడ్డి గారు రోహిణి గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు సిఆర్ రెడ్డి గారు అంటే ఇంకా మాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని చూస్తూనే పెరిగాము ఆయన స్కూల్లో చదివాను కూడా నేను సో చాలా పర్సనల్ రిలేషన్ కూడా ఉంది ఆయన ఈరోజు లేరు అంటే నిజంగా బాధాకరమే కానీ ఆయన లేరు అనేది తప్పు అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన ఎప్పటికీ ఉంటారు ఆయన లేరు అనేది అసలు మా అన్నయ్య కూడా అన్ని అనిపిస్తుంది ప్రతి ఎక్కడ గూడూరులో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన లేరు అనేది అసలు లేదు ఎక్కడ ప్రతి దగ్గర ఆయన ఉంటారు స్కూల్ కాదు గుడి కాదు హాస్పిటల్ కాదు ఈవెన్ కళ్యాణ మండపాలు కూడా పెట్టారు ప్రతి దగ్గర ఆయన ఉంటారు అసలు లేరు అనేది అసలు మనం అనుకోబడలేదు అసలు అది ఆయన చేయాల్సింది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా భౌతికంగా తర్వాత ఇట్లా ఈ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్కి ఇలా ఎవ్రీ మంత్ ఇవ్వడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ 
అది ప్రతి నెల చేస్తున్నారంటే ప్రగతి సేవా సంస్థకి నిజంగా హ్యాప్స్ అవుట్ నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు యాక్చువల్గా తెలియదు ఇది ఓన్లీ ఫర్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ అని ఇది ఐ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి హెచ్ఐవి పేషెంట్స్కి సో ఎవ్రీ మంత్ మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఒకసారి వాళ్ళు వీలైతే హాస్పిటల్కి వస్తే వాళ్ళందరికీ ఏదైతే ఈ ముప్పై మంది ఉన్నారో ఒక్కసారి కంప్లీట్ అయ్యి చెకప్ కూడా మా హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి మన మధ్యలో భౌతికంగా లేనప్పటికీ మనకి ఇవ్వాల్సిన కార్యక్రమం లాస్ట్ వీక్ ఇవ్వాల్సింది లేట్ అయినప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మేడం రోహిణి గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఇలాంటి సమయంలో కూడా మీకు చేస్తున్నారంటే వారికి మనం అందరం మరొకసారి మన ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి ఒకసారి ప్రేక్షకుల్లాగా కూర్చున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఇచ్చే పౌష్టికాహారం ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి మధ్యలో అనుసంధానకర్తలుగా ప్రగతి సేవా సంస్థ వారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి బృందం అంతా కూడా దీనికి పనిచేస్తూ ప్రతి నెలలో కూడా ఫస్ట్ మంగళవారం కానీ ఏదో మంగళవారం రోజు ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు గూడూరు జేవీవీ ఆధ్వర్యంలో వీకే షోరూం అధినేత మల్లికార్జున దాతృత్వంలో గూడూరు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి నందు నిరుపేద గర్భిణీ స్త్రీలకు భోజనాలు ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ రేణుకాదేవి ద్వారా పంపిణీ చేయడమైంది ఈ సందర్భంగా జేవీవీ ఉపాధ్యక్షులు చెంచు నారాయణ మాట్లాడుతూ జేవీవీ ద్వారా గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నిరుపేద గర్భిణీ స్త్రీలకు భోజనాలు పంపిణీ చేస్తున్నామని దాతగా వ్యవహరించిన మల్లికార్జున గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని తెలిపారు తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భోజనాలు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు కాబట్టి పిల్లలకు హాజరయ్యే వారు భోజనాలు వృధా చేస్తున్నారని మనకు ఎంత అవసరమో అంతే వేసుకోవాలని మిగిలిన అన్నం భిక్షకాలకు ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జేవీవీ అధ్యక్షులు వేగూరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పురుషోత్తమరావు ప్రభాకర్ కటకం శ్రీను జగదీష్ అశోక్ విష్ణు మురళి సింగ్ సుబ్రహ్మణ్యం గుర్రం విజయబాబు రమేష్ వెంకట్ సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు సరఫరా చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షుడు జేవి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ రేణుకాదేవి గారికి మా సభ్యులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు స్పాన్సర్ వికే షోరూమ్ మల్లికార్జున గారు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు వారికి జన విజ్ఞాన తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం ఇది మాకు ఎంతో ఆనందమైన విషయం ఇక్కడికి వచ్చిన గర్భవతులందరూ రక్త పరీక్షలు స్కానింగ్ చేసుకునేకి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు గంటలు దాటుతుంది వాళ్ళకు భోజనాలు ఇబ్బంది పడకుండా ఆ రోజు సూపర్ నెట్ గారు ఉమాదేవి మేడం గారి రిక్వెస్ట్ మరి స్టార్ట్ చేసి ఈ కార్యక్రమం ఇంతకాలం కొనసాగుతున్నాం అయితే దీనికి స్పాన్సర్లుగా విచ్చేస్తున్న అందరికీ జేవి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఒక వాటర్ బాటిల్ నీళ్ళు తెచ్చుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసి వస్తారు మేము ఉన్నప్పుడు అంటే వాటర్ బాటిల్ నీళ్ళు ఇచ్చేస్తారు లాగ చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ మాత్రం మీరు తెచ్చుకోండి ఈ సమ్మర్లో మీరు బయట ఈ యొక్క కూల్ డ్రింక్స్ అవి అనేటువంటిది ఎక్కువగా తాగుతూ ఉన్నారు ఆ కూల్ డ్రింక్స్ అనేది మానండి అదే జనవిజ్ఞ అనేదిగా కోరుకునేటువంటి అనమాట అది అది దాంట్లో ఉండేటువంటిది యాసిడ్ ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి కైనా భూమి మీద వేసినట్లయితే నేల మీద వేసినట్లయితే పొంగుతుంది అనమాట అది అది లెట్టిన్లు క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది దానికి బదులుగా పుచ్చకాయ తినండి టెంకాయ నీళ్ళు తాగండి మామూలు తయారు చేసి నిమ్మకాయ రసం నీళ్ళు వాటిని కూడా తాగితే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మీరు ఆరోగ్యంగా వచ్చి కాపాడుకోండి మీ గర్భిణీ స్త్రీలు మీరు మంచి బిడ్డను కని వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి బాగా చదువుకొని వాళ్ళ భవిష్యత్తులో బాగా రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము ఈరోజు దాతృత్వం వచ్చేసే వీకేశ్వరం అధినేత మల్లికార్జున వారికి మా జరిగిన తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటే సెలవు తీసుకుంటాను మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మా కార్యక్రమాలు కూడా ఈ జేవీవీకి మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమం ఇది అయితే ప్రతి నెల తొమ్మిదో తారీఖున వివిధ మండలాల నుంచి వస్తూ చాలా దూరం నుంచి వస్తూ మధ్యాహ్నం రెండు అయిపోతుంది వీళ్ళకి అన్ని పరీక్షలు అయ్యేసరికి భోజనాలకు ఇబ్బంది పడకూడదని మా స్నేహితులను సంప్రదించడం అందరూ కూడా ఒక్కొక్క నెల ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది వచ్చినటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలు అందరూ కూడా 
డాక్టర్ గారి సలహాలు తీసుకొని వారు చెప్పిన సూచన మేరకు ఆరోగ్యంగా ఉంటూ తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి డాక్టర్ గారు చెప్పిన మేరకు కానీ మీరు ఉంటే మీ ప్రసవం కూడా ఉచిత డెలివరీ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ రూపాయన మీరు అందరూ ఉండాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఇందాక మా సార్ చెప్పినట్టుగా అన్నదానం అన్నిట్లోకి చాలా మిన్న అని చెప్పారు అటువంటి భోజనం మీకు ఇవ్వటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అదేవిధంగా పట్టణ ప్రజలకు కూడా ఒక చిన్న విషయాన్ని మేము జేబీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం గూడూరు పట్టణం నుండి నడిచే పలు ప్యాసింజర్ రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు గూడూరు రైల్వే సూపరింటెండెంట్ వెంకటేశ్వరరావు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా గూడూరు రైల్వే స్టేషన్ అందు గూడూరు రైల్వే సూపరింటెండెంట్ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు సుళ్ళూరుపేట నుంచి నెల్లూరు వెళ్ళే ప్యాసింజర్ రైలు అదేవిధంగా విజయవాడ నుంచి గూడూరు వచ్చే ప్యాసింజర్ రైలు రద్దు చేయడం జరిగింది అది మనకు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వచ్చే జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి తొమ్మిది గంటలకు బయలుదేరి నెల్లూరు వెళ్తుంది అది మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ పదకొండు గంటలకు వస్తుంది జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్గా అది రద్దు చేయబడింది అదేవిధంగా సాయంత్రం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు మనకు ఇక్కడ జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ వస్తుంది అది కూడా రద్దు చేయబడింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ చెన్నైకి మనకు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వెళ్తుంది అది జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈ నాలుగు ప్యాసింజర్ రైళ్ళు గూడూరు అదేవిధంగా చెన్నై నుంచి నెల్లూరు వరకు పూర్తిగా రద్దు చేయబడి జరిగింది అదేవిధంగా మనకు విజయవాడ నుంచి గూడూరు వచ్చేటువంటి జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా ఉదయాన్నే గూడూరు నుంచి బయలుదేరుతుంది మనకు జీరో సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఆరు గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఇక్కడ బయలుదేరి విజయవాడ వెళ్తుంది ఈ ట్రైన్ కూడా మనకు తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి అంటే ఈ రోజు నుంచి పద్నాలుగో తేదీ వరకు రద్దు చేయడం జరిగింది మీరు ప్రయాణికులు గమనించండి అదేవిధంగా పదకొండు గంటలకి చెన్నై నుంచి నెల్లూరు వెళ్ళే ప్యాసింజర్ మాత్రం నడుస్తుంది ప్రయాణికులు గమనించండి మీరు ఏదన్నా వెళ్ళదలుచుకున్నప్పుడు పదకొండు గంటలకు ప్యాసింజర్ మాత్రం నెల్లూరు వెళ్తుందని చెప్పేసి చెప్తూ ఈ ప్రయాణికులు మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే వచ్చి స్టేషన్ మేనేజర్ని కానీ అదేవిధంగా టికెట్ కౌంటర్లో కానీ మీ డౌట్లు తీర్చుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం గూడూరు పట్టణంలోని కరణాల వీధిలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి స్వామి వారు విశేష అలంకరణలో చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు మంగళ వాయిద్యాలతో పట్టణంలో గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు
పట్టణంలోని కరణాల వీధిలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ చిన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి స్వామివారికి మంగళవారం చక్ర స్నానం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు గూడూరు పట్టణంలోని త్యాగరాజ వీధినందు మంగళవారం అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియం నందు 
సమ్మర్ క్రికెట్ కోచింగ్ క్యాంప్ ను ప్రారంభించిన గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గూడూరు రెండవ పట్టణం ఇరవై ఎనిమిదో వార్డు నందు మాజీ శాసనసభ్యులు ఆధ్వర్యంలో ఇదేం కర్మ మన రాష్ట్రానికి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్ గూడూరు ప్రగతి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి ఆరోగ్య సంజీవిని కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎయిడ్స్ రోగులకు పౌష్టిక ఆహారం పంపిణీ కరణాల వీధిలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో వైభవంగా చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన చెన్నకేశవుడు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిఆర్ న్యూస్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం